കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കുള്ള സിസ്റ്ററിന്റെ മുഴുവൻ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആ തെളിവുകളല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഇനി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ള സിസ്റ്ററിന്റെ മുഴുവൻ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആ തെളിവുകളല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഇനി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റേപ്പ് കേസുകളിൽ പരാതി നൽകാൻ മൂന്ന് മാസത്തിലധികം കാലതാമസം വന്നാൽ സംശയാതീതമായി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സിസ്റ്ററിന്റെ മുഴുവൻ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആ തെളിവുകളല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഇനി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റേപ്പ് സംഭവം നടന്ന ഉടനെ പരാതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിയെ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ നിലപാടിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും കടുത്ത മനുഷ്യ അവകാശ ലംഘനമായി പോയതും അനുപമ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് ഇപ്പോഴും പോലീസുകാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് ഇപ്പോഴും പോലീസുകാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ തെറ്റായ നടപടിക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് അപലപനീയമാണെന്ന് മനുഷ്യ അവകാശ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കന്യാസ്ത്രീ സമരം ഒരു തെമ്മാടിത്തരം ആയിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരയുടെ മൊഴി മാത്രം മതിയെന്ന വാദം വിളിച്ചു കൂകിയവർ മണ്ടന്മാരാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നു ഇരയുടെ മൊഴി മാത്രം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിയെ ഉടനെ തന്നെ നിയമമറിയാവുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ പരാതി നൽകാൻ കാലതാമസം വന്ന കേസുകളിൽ കള്ള ആരോപണം സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി നടപടികളിൽ ഈ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് സംശയാതീതമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യ അവകാശ ലംഘനത്തിന് പോലീസിന് മറുപടി കന്യാസ്ത്രീ സമരവും മാധ്യമ സമ്മർദ്ദവും എന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് ഇപ്പോഴും പോലീസുകാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് ഇപ്പോഴും പോലീസുകാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ സമരത്തിനിരുത്തിയത് ഏതെങ്കിലും വശാൽ വല്ല കല്ലേറോ മറ്റ് അക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് മർദ്ദിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കുതന്ത്രമായിരുന്നു അത് ഈ കുതന്ത്രം കാശ്മീരിലും പാലസ്തീനായിലും ചില കൂട്ടർ നടത്തുന്ന സ്ഥിരം അടവുകളാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടു തന്നെയാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനുഷ്യ കവചമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാതെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലും അപലപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂര സാന്നിധ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് നീതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം പോരാടേണ്ടത് എന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സൂചന എന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് മറിച്ചു പറയുന്നവർ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ പിന്താങ്ങുന്നവരും സമൂഹത്തിന് അപകടകാരികളുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കള്ള ആരോപണത്തിനും ഈ ക്രൂര പ്രവർത്തിക്കും ഉടനെ തന്നെ നീതി ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ